Welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you and any queries that you may have on economic business and stock market news. But do remember that we don't address company-specific queries. You can call us on our telephone numbers 2331-4444. Two three seven one seven one zero six and two three four two one zero five zero. But do not forget to prefix zero one one before these telephone numbers if you are calling from out of Delhi. Well, I am your host Nishit Kumar, and with me is my co-anchor in Hindi, Vibhuti Mishra. And to answer our listeners' queries today, we are joined in in the studios by market expert Shishir Sinha. Shishir ji, welcome to the show. Thank you very much. नमस्कार मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है रोजाना की तरह कार्यक्रम में ताजा आर्थिक समाचार आप तक लाएंगे आज सोमवार है और कार्यक्रम में आपके सवाल भी लेंगे आर्थिक व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप प्रश्न पूछ सकते हैं यहां बता दें कि कार्यक्रम में किसी कंपनी विशेष या स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है टेलीफोन नंबर दो दो तीन सात एक सात एक शून्य छह और तीसरा नंबर है दो तीन चार दो एक शून्य पांच शून्य पर फोन करके आप सवाल पूछ सकते हैं सवालों के जवाब देने और चर्चा के स्टूडियो में आमंत्रित हैं बाजार विश्लेषक शिव सिन्हा सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं निश्चित कुमार द हेडलाइंस रिटेल इन्फ्लेशन ईज इज टू इलेवन मंथ लो ऑफ फाइव इन नवम्बर दिस ईयर फूड इन्फ्लेशन स्लिप्स टू फोर Key domestic stocks close flat. Sensex finishes near 62,100 points. Nifty settles below the 18,500 mark, and Brent crude price declines to a multi-week low of $75.45 per barrel in the intraday trade. Khudra mudra spiti gikar 11 mahinon ke nichele astar 5.88 aayi. Khadde mudra spiti gravat ke saath 4.67 hi sakta. Ghareelu share bazaar. सपाट हुए बंद सेंसेक्स बासठ के करीब और निफ्टी 18,500 अंकों से नीचे बंद हुए और अंतर्दिवसीय कारोबार में ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 75 डॉलर 45 सेंट प्रति बैरल We begin with the inflation story. Retail inflation based on the consumer price index CPI. Eases to 11 month low of 5.88 percent in November this year, as per the Ministry of Statistics and Program Implementation data released today. Retail inflation came down mainly due to ease in food prices, which stood at 4.67 percent and a higher base effect. The retail inflation slipped to lowest level since December last year. In October, India's annual retail inflation had eased to a three month low of 6.77 percent. The CPI. has come below the reserve bank of india's upper margin of 6% for the first time in the calendar year 2022 the government has mandated the central bank to maintain retail inflation at 4% with a margin of 2% on the either side shishir ji this is really heartening to know that uh, uh, it, uh, the cpi has eased to an 11 month low and this 5.88% figure is really something to cheer about so what do you have to say about this the first and foremost thing is that uh, uh, we we are seeing inflation rate below the upper tolerance level of 6% yeah. this means that the, when the monetary policy committee will meet in month of february the rate of uh, uh, the policy rate hike will not be that steep what we have seen during uh, last five occasion so we may see some kind of increase of 25 basis point because RBI would ideally love to have the inflation rate at median rate of 4%. Mm -hmm. So coming down to 4% in near future may not be possible. Mm -hmm. So RBI will try to do so 
So for the next one or two more uh, uh, policy meeting, we will see some hike. But the good news is that it has come below six uh, percent tolerance level, mm -hmm. which means that the rate hike will not be that high, which people were expecting. And the most important thing is that we have already seen a hike of 225 basis point. True. That means people are paying higher EMI, especially on the home loan, or if they are going for a fresh auto loan or personal loan, they have to pay the higher interest rate. Sure. So uh, this increase, if it come down, that's a good news from the consumer point. Now, when you talk about uh, the uh, the coming MPCs in the coming um, in the in a couple of months now, so do you see the Fed kind of behaving in a certain fashion, having any influence or, uh, on our MPC, you know, whenever it meets the next time? Uh, we have seen uh, during 2011-2012 when the Federal Reserve was slightly uh, very aggressive and at that time it was called as a tam uh, uh, tantrum. Mm -hmm. So now we are seeing some kind of certainty in uh, Federal Reserve commentary. And that is giving some kind of cue to RBI MPC also to follow the same pattern, not giving any kind of surprise. Mm -hmm. If you talk about the market or if you talk about the consumer, they do not expect or they do not like surprise. So when you are giving surprise, that disturbs the entire monetary system. So if, if it is in a systematic manner, it's in a gradual manner, then the surprise will not be there and the market will move in a smooth direction. Otherwise, mm -hmm. will, we will see more and more volatility uh, mm -hmm. from the market point of view and we will see more disruptions in the consumer budget. Now, moving on to the next story, the Index of Industrial Production, IIP, witnesses contraction of 4% in October. According to the Ministry of Statistics and Program Implementation data released today, the IIP had risen 3.1% in September this year. So now, coming from this retail inflation to IIP, Shishirji, how do you see this, this contraction, you know, of 4% in October? See, we need to understand that the October has a lot of holidays. Mm -hmm. So, if you are comparing with September, September mm -hmm. has, say, full 30 days of working. True. And if you have 24 days of working, then the, there will be some kind of impact in overall production. Mm -hmm. This is one of the reasons. The second thing is we also need to understand that the favorable base effect is now waning away. True. We are not seeing that impact. So these are the two basic regions mm -hmm. and what we understand that in the month of November or in the month of December, we will see slight of flat kind of thing because now the festival is over. So that will not be much demand and we also need to understand that the export is going down. Mm -hmm. So that will affect the overall industrial production and that in particularly manufacturing. In the meanwhile, we are joined in by our first caller, Atanu Saha from Kolkata. Atanuji, welcome to the show. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir, uh, to everybody also. Ji, ji, sawal kuch hai. Is, yes, my question is uh, the role of FDI and FII inside Indian economy and their current situation. Thank you. The role of FDI and the role of FII in the current uh, financial uh, market situation. See, of course, FDI is very, very important. Uh, when we talk about uh, capital for uh, expanding uh, manufacturing, uh, so not just the domestic will come, but we also need foreign investment. And uh, the other thing is that when we talk about the FAI, uh, if, uh, if I understand correctly, Mr. Saha was talking about FPI, that means the overall portfolio investment in the stock market. Mm -hmm. That is something which is okay, appreciable, but FDI is more critical because that is the money which will stay for a longer period. True. And considering the Forex Reserve, uh, we need more and more FDI and more and more remittance. That will boost the FDI and that will have a positive impact on the rupee. जी हां अब सेंसेक्स की कवरेज की हम बात कर लेते हैं तो वैश्विक शेयर बाजारों से मिले नकारात्मक संकेतों के बीच आज सेंसेक्स और निफ्टी लगभग सपाट बंद हुए बीएसई सेंसेक्स 62100 अंकों के करीब बंद हुआ जबकि निफ्टी 18500 अंकों के नीचे बंद हो गया सेंसेक्स 51 अंकों की गिरावट के साथ 62131 पर बंद हुआ जबकि निफ्टी एक अंक बढ़कर 18457 पर बंद हुआ व्यापक बाजार में बीएसई मिड कैप इंडेक्स में 0.30% की बढ़त और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.36% की तेजी रही आपका क्या इस पे क्या इस पे आकलन है कैसा क्या रहा बाजार आज देखिए शेयर बाजार को इस 
तीन इस हफ्ते की अगर हम बात करें तो जो तीन महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उस पर उसकी नजर है पहला तो जो आज आंकड़े आ गए जो आपने महंगाई दर और औद्योगिक विकास के देखे अब जो है कि फेडरल रिजर्व और इंग्लैंड जो बैंक है सेंट्रल बैंक है वो किस तरीके का रुख अपनाते हैं उसके आधार पर शेयर बाजार की दशा दिशा तय होगी तो मार्केट इसलिए भी फ्लैट है क्योंकि एक आंकड़े जो आए उसमें एक एक्सपेक्टेशन था कि इन्फ्लेशन रेट कम जाएगा लेकिन इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट नेगेटिव होगा ये एक अनुमान था तो जिसकी वजह से कोई सरप्राइज नहीं है और दूसरा यह है कि वो एक्सपेक्ट करें कि फेडरल रिजर्व किस तरह का स्टेटमेंट देता है किस तरह की कमेंट्री देता आगे के लिए और बैंक ऑफ इंग्लैंड भी किस तरीके से देता है क्योंकि आपको याद रखना चाहिए कि यूरोप और इंग्लैंड में रिसेशन दिख रही है मंदी दिख रही है जबकि अमेरिका में माइल्ड रिसेशन की बात है तो वहां की का जो केंद्रीय बैंक है जो कुछ भी कहेगा वो अर्थव्यवस्था की दशा दिशा वहां की और वैश्विक अर्थव्यवस्था की दशा दिशा को तय करने में काफी मददगार होगा शायद एक ये वजह रही कि आज बाजार में आपने बहुत ज्यादा गतिविधि नहीं देखी ऑलमोस्ट एक फ्लैट जैसे सिचुएशन इसलिए जुड़ा प्रश्न ये है कि जानकार जो आप जैसे लोग हैं ये कहते हैं कि जो 2023 के अंत तक 20,500 तक नियुक्ति जा सकता है इधर वैश्विक जो है वो अनिश्चितता भी है इसमें जो हमारे श्रोता के मन में जो प्रश्न होंगे वो फिर क्या करें क्या ना करें देखिए सेंसेक्स और निफ्टी की चाल कैसी रहेगी इसको बहुत सटीक आंकलन लगाना बहुत ही मुश्किल है एक आप अंदाजा लगाते हैं कि ये घटनाक्रम होगा तो ऐसे होगा ये घटनाक्रम तो ऐसे होगा किसी ने ये नहीं सोचा था कि रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध जो है वो इतना लंबा खींचेगा किसी ने ये नहीं सोचा था कि यूरोप जो है वो क्रूड के ऊपर एक कैपिंग लगा देगा तो बहुत सारी घटनाएं जो है वो अप्रत्याशित हो रही है तो ऐसे में कोई मैं एक स्पष्ट टेम्पलेट देकर के चलूं कि आपको ये करना चाहिए शायद वो गलत होगा ज्यादा बेहतर है कि निवेशक इस समय में खासतौर पे जो छोटे निवेशक हैं उनके लिए बेहतर है कि वो म्यूचुअल फंड के रास्ते से शेयर बाजार में जाए बजाय कि सीधे शेयर बाजार में क्योंकि वहां पर जोखिम ज्यादा है और अगर वो सेंसेक्स और निफ्टी में से दोनों को चुने तो क्या उनके लिए बेहतर हो सकता है देखिए निफ्टी में पचास शेयर है सेंसेक्स में तीस शेयर है और हम लोग ब्रॉडबेस्ट पे देखते हैं तो हम सेंसेक्स का जो फाइव हंड्रेड 500 और निफ्टी का 500 है उसके आधार पर हम शेयर बाजार की दशा दिशा का अंदाजा लगाते हैं तो अगर एक निवेशक थोड़ा सा बाजार को समझना चाहे तो वो सेंसेक्स और निफ्टी से थोड़ा आगे बढ़ करके बीएससी 500 और एनएससी 500 इंडेक्स को समझे तो शायद उसके लिए बाजार को समझना आसान होगा The Bombay Stock Exchange Sensex finished near 62,100 points, while the Nifty settled below the 18,500 mark. The Sensex declined 51 points to close at 62,131, while the Nifty added one point to end at 18,457. In the broader market, the Bombay Stock Exchange, the mid-cap index rose 0.30 percent, and the small-cap index ended 0.36. Percent up in the Sensex pack. 14 companies posted gains while 16 log losses. Tata Steel was the top gainer as it added 1.2 percent, followed by Nestle India, which surged 1.1 percent. Dr. Reddy's Lab rose 1 percent, and Wipro added 0.9 percent. On the other hand, Asian Paints declined 1.9 percent, and Infosys plunged 1.4 percent. Titan fell 1.2 percent and Kotak Bank ended 1.1 percent down. In the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 11 sectors gained, while nine log losses. Oil and gas sector gained 1.3 percent, and the energy index rose 1 percent. Industrial sector surged 0.6 percent, and realty index added 0.5 percent. On the other side, consumer durable tumbled 1 percent. Tech sector plunged 0.7 percent. IT index. Fell 0.6 percent, and telecom sector ended 0.4 percent down. The overall breadth of the Bombay Stock Exchange trade was positive as shares of 1,867 companies gained, while 1,746 fell. Shares of 173 companies remained unchanged. And yet again, we are joined from Delhi by Prabhjot Malik. Prabhjot, welcome to the show. It is both Malik. Sorry. Uh, uh anyway first of all thank you uh, thanks for this market mantra which uh, enriches our knowledge on the go and that's why i just called up to uh, ask you simple uh, thing which we always debate among ourselves is um, the inflation rate the retail inflation rate does it truly reflect the basket of commodities that we uh, in the middle class in uh, cities or metropolis uh, consume i mean uh, how it becomes relevant for the all india basis isn't it right to categorize into several uh, you know classes and then make a composite one 
so that it becomes meaningful for us. Okay. Uh, very interesting question, Mr. Malik, and uh, thank you very much for asking this question. Uh, first of all, we need to understand that we have two inflation benchmarks. One is the retail and other one is the wholesale. So if you take from 2016, we are taking retail inflation for any kind of monetary policy decision. And wholesale price index are basically to understand what kind of impact it will have on the retail inflation in, uh, in a medium to sh uh, uh, short to medium term. So coming to your specific point that whether the composition of uh, uh, CPI, what we call as the consumer price index, is uh, really reflecting, is truly reflecting what the middle class consumer or the overall consumers are consuming. Of course, there are always a possibility of improving the composition. There is always a possibility of adding few goods uh, into the uh, retail one. At this moment, when we talk about CPI, it has goods as well as the services. So that is giving a broader picture. But I agree with you that uh, it needs to have more and more goods so that uh, uh, it will reflect uh, uh, a better picture of inflation level. Currently, we understand or what we believe that uh, this kind of composition is enough to give a broader picture. And for a micro kind of thing, uh, uh, there may be some addition. Uh, we are expecting that there, it will be uh, the, the basket will be reworked uh, in coming days and uh, we will see a much better uh, CPI basket. Thana se hamare caller hai Grunath. Grunath ji sawal puchhi. Ji sir, namaskar. Namaskar. Shishir sir ko bhi namaskar. Namaskar. Sir, mera question tha, sir, ye China ke baara mein sir, ye jo inki economy hai, 16-17 trillion ke aspas hai aur hum past bhi nai abhi hui hai. अमेरिके के बाद लार्जेस्ट इकोनॉमी है तो सर इनका मतलब ये कुछ तीस पैंतीस चालीस साल के इसमें इन्होंने जो इतना ग्रोथ इनका मतलब इनका कौन सा फैक्टर है क्या ये मैन्युफैक्चर हब है इसलिए ये इतना फास्ट ग्रोथ हो पाया ओके गुरुनाथ जी आप हमारे नियमित श्रोता हैं और आप हमेशा बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पूछते हैं जहां तक आपने पूछा कि चीन की विकास दर इतनी तेजी से क्यों बढ़ी देखिए चीन की विकास दर बढ़ने के पीछे एक बड़ी वजह उनका इकोनॉमी ऑफ स्केल है इकोनॉमी ऑफ स्केल को आप इस तरीके से सरल भाषा में समझ सकते हैं कि जब आप बड़े मात्रा में सामान का उत्पादन करते हैं तो उसकी कीमत को कम रखना संभव हो पाता है लेकिन क्योंकि कीमत कम है आपका ज्यादा सामान बिचे बिकेगा तो आपका वैल्यू बढ़ जाता है तो आप देखेंगे ग्लोबल सप्लाई चेन में चाइना की हिस्सेदारी काफी ज्यादा है और यही वजह है कि अब आप अगर विश्व की पांच प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में देखते हैं तो अमेरिका के बाद दूसरे स्थान पर चीन आता है तो चीन की अर्थव्यवस्था के बढ़ने की एक वजह उनका जो इकोनॉमी ऑफ स्केल है दूसरा उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट का जो तरीका अपनाया है और उनको जितना एफडीआई मिला चाहे वो एनआरआई की तरफ से हम लोग वहां पे यहां पे एनआरआई कहते हैं और वहां पर एनआरसी कहते हैं नॉन रेसिडेंट चाइनीज कहते हैं उनका इन्वेस्टमेंट काफी आया तो उनका डोमेस्टिक और फॉरेन इन्वेस्ट कैपिटल दोनों पर्याप्त मात्रा में मिला जिससे कि उनको मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने में मदद मिली तीसरी बात जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गिरावट आई उन्होंने अपने स्ट्रेटेजिक रिजर्व को और मजबूत किया जो आगे चल करके उनकी मैन्युफैक्चरिंग में मदद करता रहा तो ये कई ऐसे कारण हैं जिसका असर जो है वो उनकी अर्थव्यवस्था पर पड़ा है रहा सवाल भारत का स्थिति काफी सुधरी है अब हम विश्व के पांच शीर्ष देशों में शामिल हैं और उम्मीद की जानी चाहिए कि अगले पांच साल दस सालों में हमारी स्थिति और बेहतर होगी अगले श्रोता है देवदास ये दिल्ली से हैं जी हाँ अपना सवाल पूछिए हाँ जी नमस्कार जी नमस्कार हाँ जी मैं देवदास दिल्ली से बोलो जी सवाल पूछिए हाँ जी मैं मार्केट में गोल्ड में पैसा लगाना चाहता हूँ उसके लिए हमें कैसा बिस्किट खरीदने चाहिए या ज्वेलरी में पैसा खरीदना चाहिए कैसे ये थोड़ा स... क्योंकि तो सुनने में आया कि ये बिस्किट भी आ रहे हैं मार्केट में उसमें फ्रॉड है तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि वो भाई बताया जाता है कि किलो का आप अगर सोना खरीदते हैं तो किलो में सोना है नेचुरल सोना है प्योर सोना है देखिए देवदास जी सबसे पहली चीज हमको समझना है कि सोना आप किस लिए ले रहे हैं जैसे एक शादी विवाह का समय है आपने ज्वेलरी लिया है तो वो आपके लिए एक निवेश नहीं हो सब हो पाएगा निवेश के लिए आपको या तो पेपर गोल्ड में जाना चाहिए या ईटीएफ में जाना चाहिए या आपको बिस्किट खरीदना चाहिए क्योंकि आपको ये ध्यान रखिए कि अगर आप ज्वेलरी लेते हैं और जब आप उसको रीसेल करने जाएंगे तो मेकिंग चार्जेस के नाम पे एक अच्छा खासा अमाउंट उसमें से कट जाता है तो नतीजा क्या होगा कि आपका जो मूल रकम है हो सकता है कि उसमें भी आपको घाटा लग जाए 
तो अगर निवेश के नजरिए से सोचना चाहते हैं तो आपके लिए ईटीएफ है आपके लिए सोवरिन गोल्ड बॉन्ड है सोवरिन गोल्ड बॉन्ड काफी बेहतर विकल्प है आज के दिन में आपको वहां सुरक्षा की चिंता नहीं करनी है और जो आठ साल का उसका मेच्योरिटी पीरियड होता है आठ साल के बाद जो भी बाजार की कीमत होगी वो आपको मिल जाएगा इसके अलावा हर साल आपको ढाई प्रतिशत की दर से उस पर ब्याज भी मिलेगा एक और महत्वपूर्ण बात यह कि सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में आठ साल के बाद आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं देना होता है हां यदि आप पांच साल के बाद निकालते हैं तो आपको फिर वहां पर कैपिटल गेन टैक्स देना होगा तो ये कुछ चीजें हैं अगर आप निवेश के लिए जाना चाहते हैं तो पेपर गोल्ड या आप ईटीएफ में जाए यदि आप एक इमोशनल इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ज्वेलरी आप खरीद सकते हैं नेक्स्ट कॉलर इज रत्नाकर फ्रॉम मुंबई रत्नाकर वेलकम हेलो गुड इवनिंग सर गुड इवनिंग गुड इवनिंग रत्ना सर हाँ मेरा सवाल है कि ये जो अभी आरबीआई पॉलिसी में आरबीआई ने ट्रिप टाइम ऑल्सो रेपो रेट बढ़ा दिया तो उसका मीनिंग क्या आता है और अभी भी मार्केट डाउट हो सकता है क्या अभी कितना डाउट हो जाए आ, पहला जो आपका सवाल है रिजर्व बैंक ने जो 225 बेसिस पॉइंट यानी कि सवा दो परसेंट की तरफ जो है उन्होंने पॉलिसी रेपो रेट बढ़ाए हैं तो आपको पता होगा कि पहली अक्टूबर 2019 से पर्सनल लोन में जितने भी आपके हाउसिंग की बात करें ऑटोमोबाइल लोन की बात करें इन सब में ईबीबीएलआर मैकेनिज्म अपनाया जाता है ईबीबीएलआर जो होता है उसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल बेंचमार्क बेस्ड लेंडिंग रेट यानी कि बैंक जो है वो रेपो रेट या ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट को आधार बनाते हैं ब्याज दर तय करने के लिए तो उसमें क्या होता है कि हर तीन महीने में एक बार उनको इंटरेस्ट रेट रीसेट करने का विकल्प दिया गया है अब आप अगर देखें कि इस साल में अब तक जो है वो पांच बार बढ़ोतरी की गई है जो दो दशमलव दो पांच प्रतिशत की हो गई है तो इसका नतीजा ये हुआ कि अगर आपने हाउसिंग लोन ले रखा है वहां पर आपका ईएमआई बढ़ गया है अगर आप नया पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि उस पर आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा अब रहा सवाल बाजार का बाजार का एक इंटरेस्ट रेट का तो फैक्टर है ही आपको यह भी ध्यान में रखना है कि दुनिया के जो दूसरे सेंट्रल बैंक हैं वो किस तरीके का रुख अपना रहे हैं अगर उनके रुख में और ज्यादा आप देखेंगे कि बढ़ोतरी हो रही है तो फिर आपका उसका शेयर बाजार पर जो है वो एक अलग असर देखने को मिलेगा तो आपको केवल डोमेस्टिक रीजन नहीं देखना है घरेलू कारणों को नहीं देखना है अंतर्राष्ट्रीय कारणों को भी देखना होगा तो आइए अब जानते हैं एशियाई बाजारों का हाल क्या है लेकिन उससे पहले एक श्रोता है भोपाल से जुड़ गए हैं शंकर शंकर जी प्रश्न पूछिए नमस्ते जी नमस्कार जी, नमस्कार आ, सर मेरा सवाल ये कल का, का, काफी बड़े बड़े सड़कों का उद्घाटन हुआ हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो सब टोल टैक्स वाली सड़कें होती हैं तो टोल टैक्स से क्या होता है कि ट्रकों पर और उस पर भार पड़ जाता है ट्रांसपोर्टेशन में तो वो इन्फ्लेशन को और बढ़ा देता है तो क्यों ना ये टोल टैक्स ना हो जैसे बाहर के देशों में मैंने सुना है कि यूरोप में कई देश है जर्मनी यहां पर कोई टोल टैक्स नहीं लिया जाता और वो सरकारी खर्चे से सड़कें बनती हैं तो ये टोल टैक्स का लेना क्या जस्टिफाइड है इससे क्या इन्फ्लेशन फ्यूल होता है क्योंकि टोल टैक्स देना पड़ता है सड़कें तो अच्छी होती लेकिन ट्रकों को बहुत ज्यादा रेट देना पड़ता है इसके ऊपर कोई स्टडी हुई है या इसके ऊपर कोई व्यापक विचार हुआ है इसके ऊपर देखिए मैं स्टडी के बारे में तो अभी नहीं बता पाऊंगा लेकिन इतना जरूर कह सकता हूं कि टोल टैक्स इसलिए लिया जाता है क्योंकि जो आपका रोड कंस्ट्रक्शन है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है इसमें निजी निवेश जब भी आएगा तो निजी निवेश को रिकवर करना है जब निजी निवेश को वापस लेना है तो आपके पास क्या उपाय है कि जो आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसके लिए लागत दें ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो सड़कें सड़कों पर ट्रक चलती हैं और ट्रक जो है जगह जगह टोल टैक्स देते हैं तो अंततः वो भाड़ा में ज्यादा दिखता है और उसका असर आपके सामान के दाम के ऊपर पड़ता है यह स्थिति तब सुधर सकती है कि जब आपके पूरा का पूरा निवेश सरकार ही करे और सरकार ये सोच करके करे कि एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहां पर हमको कोई रिटर्न के बारे में नहीं सोचना है तब जाकर के ये संभावना जो है वो खत्म हो जाएगी लेकिन अगर निजी पूंजी लगी हुई है बैंकों से पैसा लेकर के सड़क बनाया गया है वित्तीय संस्थानों से पैसा लेकर के सड़क बनाया गया है तो आखिरकार उसे वापस करना उसे वापस कैसे होगा जो इस्तेमाल कर रहा है उससे लागत उससे उसकी कीमत आपका किस्तों में लेकर के तो इसका असर तो महंगाई पर पड़ेगा लेकिन विकल्प हमारे पास और कोई नहीं है 
तो जानते हैं अब एशियाई बाजारों का हाल अमेरिका और यूरोपीय केंद्रीय बैंकों द्वारा ब्याज दरों में वृद्धि की आशंका के बीच वैश्विक शेयर सूचकांकों में आज गिरावट देखी गई प्रतिबंधों में ढील दिए जाने के बाद चीन में कोविड 19 संक्रमण के बढ़ते मामलों ने भी निवेशकों की धारणा पर असर छोड़ दिया हांगकांग का हैंगसंग सूचकांक दो दशमलव दो फीसद चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक शून्य दशमलव नौ फीसद और दक्षिण कोरिया का कोस्पी शून्य दशमलव सात फीसद नीचे आ गया जापान का निक्केई और सिंगापुर का स्टेट्स टाइम्स दोनों शून्य दशमलव दो फीसद गिरावट पर रहे समाचार लिखे जाने तक अंतर्दिवसीय कारोबार में यूरोपीय शेयर बाजार में भी गिरावट रही जर्मनी का डेक्स लंदन का फुटसी और फ्रांस का कैक शून्य दशमलव एक फीसद गिरावट के साथ कारोबार कर रहे थे मूविंग ऑन टू ऑयल नाउ ऑयल प्राइसेस टूडे फिल मोर देन हाफ अ परसेंट टू अ मल्टी वीक लो द क्रूड प्राइसेस स्लिप्ड अमेड वीकनिंग ग्लोबल इकोनॉमी हाउवर क्लोजर ऑफ अ की पाइपलाइन सप्लाइंग द यूनाइटेड स्टेट्स एंड Russian threats of a production cut capped the fall. In the intraday, Brent crude was trading at seventy-five dollars and forty-five cents per barrel, while the WTI crude prices were at seventy dollars and forty cents per barrel. Shishir ji, now with uh, with the global economy in um, in a very uncertain phase, we can say, and also uh, the Russia-Ukraine conflict going on, China under lockdown, as we have seen over the past few months now. so where do you see oil going from here and of course at one point in time not uh, very far back just a couple of months back it was trading at around 130 plus uh, dollars per barrel now it has come down to almost 75 so where do you see this going from here see when uh, europe announced capping the russian oil at uh, 60 uh, dollar a barrel so one question was in everybody mind that how it is going to impact the overall crude prices Yeah. So when the Europe imposed that cap, that means the insurance business, the freight business will be affected, because anyone who is taking the crude above sixty dollar, he will not be allowed to do so. It will not be allowed to do so. So that was one of the reasons. Mm-hmm. Now what we are seeing that when we are uh, having uh, some kind of uh, a lockdown situation in China, that means the demand from China will come down. True. Other thing is that. Uh, Uh, Europe is slightly in recession so that means demand uh, in terms of consumption demand for manufacturing or for the industrial activity will also slow down so these are the two factor which is affecting crude prices and uh, if it is at 75 dollar a barrel it's a good news for us mm-hmm. because we consume almost 85% of our requirement uh, through the import so that's of course a good news but uh, bad in sense that uh, overall the global economy will be affected especially the gulf economies who rely more on the crude oil next caller is keshav from delhi keshav namaskar sir namaskar keshav ji sawal puchhe apna sir mujhe ye puchna hai ki fd mein paisa lagana theek hai ya market pe paisa lagana theek hai कि मार्केट में जाने के लिए हमें समझ नहीं है कि मार्केट में कैसे उतरा जाए अगर मान लीजिए हम दस लाख रुपए इकट्ठा लगाए एक ही जगह लगाए कि अलग अलग डिवाइड करके लगाए ओके देखिए ये जो दुविधा है वो हर किसी के मन में होती है कि कहाँ लगाएं देखिए शेयर बाजार में पैसा लगाना जोखिम का काम है निश्चित तौर पर और फिक्स डिपॉजिट में जब में जब आप पैसा लगाते हैं तो वहां पर एक असर ये होता है कि अगर महंगाई की दर बढ़ गई है तो आपका जो नेट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है वो काफी कम हो जाता है और बाजार के मुकाबले तो वो कम होता ही है बेहतर क्या है कि अगर आपकी उम्र 40 वर्ष या 50 वर्ष के नीचे है आ, ऐसी सूरत में आप अपने रिसोर्सेज का एलोकेशन कर सकते हैं एक निश्चित रकम आप शेयर बाजार में लगाइए कुछ रकम फिक्स डिपॉजिट में लगाइए और शेयर बाजार में अगर लगाते हैं तो ये मत सोचिए कि आज आपने लगाया और रातों रात आपका पैसा जो है वो दो गुना हो गया एक बात मैं बिल्कुल कहूंगा कि शेयर बाजार में निवेश केवल पैसे का नहीं होता है धैर्य का भी होता है अगर धैर्य में आप निवेश करेंगे तो आपको फायदा काफी ज्यादा हो सकता है मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में फरवरी में आपूर्ति किए जाने वाले सोने में आज एक सौ रूपये की गिरावट देखी गई और यह चौवन हजार दो सौ रूपये प्रति दस ग्राम पर कारोबार कर रहा था समाचार लिखे जाने तक मार्च अनुबंधों के लिए चांदी आज नब्बे रूपये बढ़कर अड़सठ हजार एक सौ तीस रूपये पर कारोबार कर रही थी न्यूयॉर्क मार्केट नाइट एक्सचेंज में नरमी के साथ सोना एक हजार आठ सौ तीन अमेरिकी डॉलर और सत्तर सेंट प्रति ऑन्स पर कारोबार कर रहा था थैंक यू सो वेरी मच शिशु जी फॉर हैविंग कम इन टू आर स्टूडियोज थैंक यू एंड इन लाइट इन आर लिस्नर्स एंड बिफोर वी क्लोज रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइंस वंस अगेन 
Retail inflation eases to 11 month low of 5.88% in November this year. Food inflation slips to 4.67%. Key domestic stocks close flat and six finishes near 62,100 points. Nifty settles below the 18,500 mark. And Brent crude price declines to a multi week low of $75.45 per barrel in the infrared trade. And that's all in this edition of Market Mantra. From the entire team here, it's goodbye till we meet again the next time. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra.